こんにちは作曲家の夏みるいです今日は私の動画の中でも結構好評なハードオフロケにやってきました今日はねハードオフの中でもかなり楽器の数が多いって噂のハードオフ楽器スタジオ吉祥寺店に来ました前回のハードオフの動画のコメントでもぜひ吉祥寺店のロケやってほしいですとかここは押さえておいてほしいみたいなコメントいただいて本当に楽器屋さんより中古楽器あるみたいな感じらしいので期待して良いのではないでしょうか作曲してるとさ自分が弾ける楽器だけ詳しければいいっていうもんじゃなくていろんな楽器について知らなきゃいけないからさこういうハードオフのロケとかして勉強を兼ねられるのってすごいいいなって思ってますいつも。店内もね通路の広さとかがちょうどよくて居心地めっちゃいいしディスプレイも凝っててこれは何時間も入れそうな感じですね私はベーシストなんですけどこのサーのギターはねさすがに目を引く感じで美しすぎてしゃがんで凝視しちゃいましたねカスタムスタンダードワンピースっていう1本で名前の通りネック指板ボディ全部1ピースで作られてるみたいですね1ピースっていうのは木を合わせてこの形の大きさにしてるんじゃなくて1本の木で作ってるってことですね海外のディーラーを通さないと作れないみたいですねそういう意味でもこの値段なんですかねこの列はねベースが置いてある列でした私のチャンネルの視聴者さんってベーシストが多いし自分もベース弾いてみたばっかり見てるからベーシストとギタリストって同じぐらいの数の人数いるのかなっていう感覚になっちゃうんだけどこういうところ来るとさベースってギターの4分の1ぐらいしか置いてなくてやっぱり普通にしてたらギター弾くしベースって結局そういう立ち位置だよなーっていうのを思い出しますねワーウィックとか G&L とかパワーがある系のベースもあるしバイオリンベースとかリケンバッカーとかも置いてあるしもちろんフェンダー系もかなり充実しててまんべんなく揃ってる感じが見応えありますね楽器屋さんだとさこのメーカーはこのテンポが強いよねみたいな感じで狙い撃ちで見に行ったりするんだけど中古専門店だとそこ関係なく全部置いてあるからこれから始める人とかが来るのもいいと思うんだよねあこういう種類があるんだみたいな全体がわかるよねこのフェンダーの USA のジャズベとかさめちゃくちゃ普通にかけてあるんだけどよく見たら71万円もするんだよこのオレンジっぽい1964年のジャズベースが私はすごい好みですねジャーニーマン・レリックって書いてあってこれは何人かのオーナーさんに大切にされてきた楽器みたいな加工されてるモデルってことで要は新品でも中古みたいな感じなんだけど私はジャーニーマン・レリックが施された楽器が好きになりがちですねこれいいなと思ったら大体そういう感じこの日ちょっと遠慮しちゃって思想しなかったんだけど帰ってきてからこれを思想してみればよかったなって思いましたヤマハの BB ベースも置いてありますねこれはカメラさんが使っていて有名ですよねグレードがあって下から200、400、700プロって確かシリーズがあって私は400を1本持ってますねピックアップが独自開発ですごいちょうどいい太い音が出るんですよねパッシブベースなんだけどアクティブみたいなだけど繊細の音っていうすごいいい音ですこれの400を買いに行った時も私アクティブベースとか語源ベースとかちょっと変形してるベースとかばっかり持ってたから今日こそフェンダーの大定番のジャズベを買うぞって勇み足で楽器屋に行ったんだけど結局 BB の音が良すぎて全然フェンダーのジャズベじゃないこれを買って帰ったっていうのが思い出ですね。フェニックスのフライング V だねフェニックスって独特な丸みがあるボディで高級感あるグラデーションみたいな塗装ってイメージだったんだけど V も出してるんですね私今ディーンとかキラーの変形ベースみたいなラウドネスの音出る派手なベースが欲しいと思ってるので要チェックだなと思いましたフライング V ってさ初め見た時は逆にダサいなとか思ってたんだけど今一周回ってかっこいいと思えるようになりましたね年齢なのかなこれ分かる人いるかなギターとかベースのデザインもさ10代の頃はダッサとか思ってたやつも今はめちゃくちゃかっこよく見えるみたいなのあるよねここに来る前にさボチザロックの放送が終わってからフリマサイトとかに大量に黒のエスポールが出品されてるっていうツイートを見てさ、まあ、知らない人のために説明するとちょっと前に流行ったボチザロックっていう人気アニメの主人公が黒のレスポールを使ってたんだよでアニメが終わった途端なんかもうギター弾かないかなみたいな感じで大量に捨てられたり中古になってるっていうのを見てハードオフにも黒のレスポールが大量にあるのかなとか思ってたんだけど意外とそうでもなかったですねこの写真はスティービー・レイ・ボーンっていうブルースで有名なギタリストですね確か結構若くして亡くなったよね
この辺はね変わったギターがたくさんあって勉強になりました私ベーシストだからギターについてはギタリストにとっての義務教育ぐらいの知識しかないと思うんだよねまずオベーションにエレキあったんだとかさオベーションって完全にこういう形のアコギっていうイメージが強いよねここにねテスコのスペクトラム5が置いてあるじゃないかってこの動画を見返して気づいたんだけどこれめっちゃ面白いギターでピックアップが6機もついててこの組み合わせによって色彩豊かな音を出すっていうコンセプトなんですよねだからスペクトラム5なんだと思うんだけどこの辺はねビザールギターって言ってちょっと変形してる普通の形じゃないギターが固まって置いてある感じなんでしょうね。ライフのこの7弦ギターかっこいいプライスカードに非常に攻撃的でヘビーな倍音感がやばいですみたいなこと書いてあってちょっとどんな音がするのかすごい気になる下はねアイバニーズとかの安心感のある価格帯のギターたちですねこのピンクのはエントリーモデルみたいなんだけど十分かっこいいよねアイバニーズってメタルとか好きな人が最初に通る感じあるよね見た目めっちゃかっこいいのに一応手が出るお値段みたいな感じがねアリアプロとかもそうだと思うんだけどなんかキッズに刺さるデザインってあるよねこのマットな黒の ESP もいいですね私車も楽器もマットなの好きなんだよななんかバットマンっぽいっていうか ESP のギターってやっぱそこはかとなくビジュアル系感があるねメタルっていうかビジュアル系っていう感じはいここでね一応いろいろ喋りながら楽器を見せていくみたいな絵を撮りたかったんだけど音がガッサガサでさ全編ナレーションになりますでもね今回ジンバルっていう手ぶれしない自撮り棒みたいなやつ導入して動きはだいぶヌルヌルになったんじゃないでしょうか前回のロケはねグリングリンして酔う感じになっちゃってたからねそんなロケ多くないからジンバル中古でいいやと思ってメルカリで4000円ぐらいの買ったんだけどめっちゃ良かった。結構ねなんじゃこりゃみたいな楽器もありましたこれ何かみんなわかるこれはねサントゥールっていうイランの楽器みたいです今でもイランでは結構メジャーな楽器らしい2本のバチで弦を弾いて音を出すみたいな感じなんだけど音はねスタールとかに近い感じでしたね癖がないスタールみたいなこういう民族楽器あるあるがピッチ不安定みたいな感じだと思うんだけどそういう感じあんまなくて3億ーターブぐらい出るしあれ結構なんかいいぞみたいな感じでした<笑>私は好きでしたこういうい民族楽器って欲しいと思ってもネット通販で買える選択肢結構少なかったりしてこういう時にエイヤーって買うのはありですよねそうそうなんかエイヤーみたいなの古いよって妹に言われましたね私小説家の林真理子さんが好きで林真理子さんの方によくエイヤーみたいな出てくるから<笑>言っちゃうんだけど気をつけようって思いましたこれはストランドバーグのヘッドレスですねヘッドレスもねいつか欲しいフォルムがねちょっと不気味だっていう人もいると思うんだけどこれね持つとめちゃくちゃ引きやすいんだよ立って引く時ヘッドの重みがないってめちゃくちゃ楽なんだなって思いましたチューニングはねブリッジ側でやるんだけどこれもね結構やりやすい右手でサササってできるからねズマイテスのあの柄がすごいグレーのギターさ132万もするんだけどなんでなんだろう私目が悪いから上の方のプライスカードって見えなかったんだけど帰ってからハードオフさんの在庫検索で検索したんだけど出てこなくて誰かこうこうこうでレアだから値段高いんだよみたいな分かる人いたらコメント欄で教えてくださいそうそうハードオフさんってネット通販もあって店舗にあるものは結構ネットでも買えるんだけどたまに店頭にあったのに出てこないなっていうのもあってやっぱお店に行った方が結局いいのかもしれないですねアコギもね充実してましたこの白いのはマーチンカスタム D28 オペークピンクってやつでこれ肉眼で見ると結構ピンクでしたインレイっていう指板の模様っていうのかなポチポチが白のパールでそれもめちゃくちゃ美しかったこれ思想するのめちゃくちゃ緊張感ありそうですよねなんかピッとかなっただけで黒いのつきそうで怖い次アンプなんですけどこの辺はヴィンテージですねこういうのが中古楽器屋さん特有ですよねもう中古楽器屋って言っちゃったよハードオフねフェンダーのアンプは歴史年表がさりげなく貼ってあってこれすごい面白かったです家でねフェンダーのアンプについて調べたんだけど歴史があってファンもめちゃくちゃ多いから年代別の音の比較動画とか考察ブログみたいなたくさん出てきてちょっと面白いから興味ある人いたら調べてみたらいいかもフットスイッチがヴィンテージ感あるとか思ってたんだけどよく考えたら現行品も割とヴィンテージ感ありますねこの端のは MBS1956 ストラトキャスターって書いてあります MBS っていうのはマスタービルドシリーズの略でフェンダーカスタムショップの中でも一流の職人って認められたマスタービルダーによって作られたシリーズのことですねこれは別に有名な話かもしれない私はガンズのスラッシュのフォルムがかっこいいと思って育ってるからレスポールが好きなんだけどこう見るとストラトも全然かっこいいなと思いますね
ここもねエフェクターの数もすごいよみたいなことを言ってた気がするんだけど音ガッサガサだったエフェクターもね多分ギターの数ぐらいあったと思いますね展示の仕方がすごく見やすくてなんか居心地が良かったですここはビッグマフ特集みたいになってるショーケースでしたビッグマフは三大ファズの中の一つって言われるぐらい定番のファズですねこのそこかしこに登場してる白ひげのおじさんはおそらくエレクトロハーモニクスの創業者で社長のマイク・マシューズですねビッグマフって知らなかったんだけど時代によってちょっとずつサウンドが違うらしいですで見る限り93年に出たモデルが80年代のモデルの倍ぐらいのお値段だったから年代が古いほど高いっていうわけでもないらしいこのアーミーグリーンのマフがかっこいいよねロシアンマフっていうらしいんですけどロシアンって呼ばれてるのは多分マイクマシューズさんがロシアに渡ったからっぽい定番の形のマフよりも低音が強いらしいですねめちゃくちゃ気になるビッグマフってベース用もあるからさこのコーナー見てたら欲しくなりますねベースでファズ踏むようなバンド組んでないんだけどさここはもう大定番のボスのコーナーですね半年くらい前にさ楽器屋さんでブルースドライバー買おうと思ったら1台もなくて今半導体がどうのこうのみたいな問題で入ってくる台数がめちゃくちゃ減ってますって店員さんが言ってただから中古で買うしかないみたいな場合もありそうだよねでもブルースドライバーってそもそも人気だからないかもエフェクターだけ置いてある通路があってすごくない圧巻だよねこれはね近所にあったら定期的に通うお店にしたいなっていう感じですよね今何入ってきてるかなみたいな感じで定期的に見たいよね吉祥寺に住んでる人羨ましいなこの辺からベース用エフェクターのコーナーですかねまあ、ベース用のエフェクターってギター用の半分もないと思うんだよねこの前ベース用のエフェクターって一番初めに何買うのがおすすめですかって質問があったんだけど私だったらプリアンプをおすすめするしプリアンプかなっていうベーシストが多いんじゃないかなって思うねプリアンプは音質を整えたり好みの音に変えたりすることができるやつねざっくり言うとプリアンプによっては歪みのチャンネルがついてたり歪みと普通の切り替えられるようにスイッチ2個ついてたりして結構使い勝手がいいですねビッグマフも置いてあったけど普通のビッグマフは8800円なんだねそういうことはいえ結構安いですねこれめっちゃデザインが可愛いそれだけで気になりますよねエフェクターって音はもちろんだけどデザインかなり大事ですよねこの辺はアイバニーズのチューーーーブスクリーマーコーナーですねこの歪みが私すごく好きで昔楽器屋さんで働いてた時これ欲しいって言われた時だけ熱く語ってましたね<笑>楽器店員なら全部知っときやと思うかもしれないんですけど自分が詳しい楽器のフロアを担当できるとは限らないんだよねドラマーだけどエフェクターフロア担当になるとかサックスやってたのに DTM フロアとかさだから初めの頃とか全然お客さんの方が詳しかったりするんだよね働きながら勉強するっていう感じでだからあんま知らないエフェクターだと急に口数減ったたりしてたなってててなな思い出しましまちょっとなんか申し訳なさすぎて思い出しただけで胃がキリキリするわ今だから言えますね220万円ジョン・フルシアンテセットですジョン・フルシアンテはレッチリのギタリストですね生産台数が少なくてキャビットセットだから今後もう出てこないと思うって書いてありました逆にそんなレアですごいものをハードオフ吉祥寺店に売りに来た人がいたんだと思うと何者なんだろうって感じですよねみんなに問題ですこのジャズマスターはいくらでしょうバーン220万円これもねサイトには出てなかったと思うジャック以外は全てオリジナルの1964年製みたいですでもこれだけ状態良ければそうだよねっていうお値段ですねマイクのコーナーに来ましたここはね意外にもノイマンとかのバカタカマイクはなくて現実的な顔ぶれですね私が持ってる大テクの AT4040 とかもあるお値段も中古の相場かなという感じでしたラック式のチューナーって3000円で買えちゃうんですねびっくりした私10代の時ちょっと間違えてビジュアル系会話にいたんですけどその頃みんなラックのチューナーをライブで使ってたんだけどねラック式のチューナーなんて無駄に重いのになんでだったんだろう光ってかっこいいからかなホステクスとかヤマハとかの定番系がありますねこの前までアダムの A シリーズあたりのモニタースピーカーを狙ってたんでこういうコーナーがあるとめっちゃ目を見開いてギラギラさせてたんだけどこの前マイニューギアしたからねちょっと落ち着いた心で見えますダンパーペダルとかキーボードたちですねこのジャンクめっちゃ魅力的カシオ610で調べたらヴィンテージシンセで出てきましたちょっと面白そう使えるかわかんないけど面白そうこの辺はねみんなが大好きなジャンクコーナーですねこんな綺麗に整えられたお店でもジャンクコーナーだけ急にアングラな雰囲気出るよね
スラム街の露店に売ってるものかなみたいなさゴミ箱行きスレスレで生き残ってここにいますみたいな感じが好きですねわ赤いの MPC がありますね今 MPC で指ドラムしたいっていう欲がすごくてこのね赤いの MPC で指ドラムする大会とかもあるんですよでちょっとやってみたいなと思ってあれば買おうかなと思ってたんだけどジャンクカー惜しいってなりました MPC ライブ2ってのが欲しいんだけど15万超えてるからちょっと悩んでるんですよねオシロスコープとか音源モジュールとかが置いてありますねオシロスコープっていうのは電気信号を可視化するみたいなやつですねこれ家にあったら発明家みたいな雰囲気は出るかもしれないネイティブインストゥルメンツのマシーンも置いてあったこれかさっき言ってた赤いの MPC が欲しいと思ってますアポジーの有名なオーディオインターフェースとかもありますねジャンクなのめっちゃもったいない直す技術がもしあったらさこれ買って直して売ったらお金にできるんじゃないかって思っちゃいましたね。いつの間にか真っ暗になってました。何も買わないの申し訳なさすぎるから、弦とか消耗品を買いました。いや、みんな吉祥寺店行った方がいいっていうのは分かりましたね。中古楽器屋さんってさ、なんかいいのあるかなみたいな感じで目的なく行くのもいいんだけど、あれとあれとあれが入ってないかチェックしておくみたいな行き方の方が私は好きですね。あったら超嬉しいし、なくても次また足を運ぶ機会ができるっていうか、結構縁みたいなのを気にするタイプなので、これすっごい欲しいと思っても、次の日曜に見に行った時に、まだ私のこと待っっててくれてたら縁があるってことだから買おうみたいに思うタイプなんですよねだからここもまた来たいなって思いました見てるみんな感想とかこれ使ったことあるよとか次はここロケしてほしいとかコメントくれたら嬉しいですこのチャンネルでは音楽好きが緩く楽しめる動画をこれからも作っていくのでいいねチャンネル登録よろしくお願いしますまたねー